pero que muy buenas banda hermosa, ¿cómo están? Yo soy Marato, este es nuestro canal Bandita de mi vida y en el día de hoy eh, recuerden antes que todos que les escondí un numerito en este video, así que ya saben, vamos a proceder a hacer el sorteo del video anterior y demás, eh, tienen que comentar este video con el numerito escondido y lo que quieran poner obviamente, más su eh, ID de Roblox, por favor, si no yo no les puedo pasar por el grupo los Robux así que por favor recuerden siempre estar en el grupo de Roblox que está en la descripción y en el comentario poner el numerito escondido y su ID guachos bueno, dicho esto, vamos a arrancar con el video de hoy gente que, eh, bueno, vieron en el video pasado que me crucé un hacker en un momento, yo en mi vida había visto un hacker en Blockford porque no estoy mucho en servidores públicos, sino que yo juego más con mis amigos en servidores privados, entonces no había visto nunca un hacker y dije che, hay muchos scripts en Blockford, hay muchos Scripter, hay muchos programas y empecé a ver TikToks, gente, eh, y hay una barbaridad, me quedé totalmente flipando. Así que vamos a reaccionar a un par de scripts que estuve viendo. Eh, y por favor, si ustedes son suscriptores de mi canal y, y juegan Blockfruit y les gusta la comunidad y les gusta este juego, no usen script, amigos, no usen hacks. Brother, arruinan los juegos, arruinan los juegos y ahora vamos a ver. ¿Por qué los arruinan y de qué manera? Antes de seguir con el video, déjenme un buen like y suscríbanse al canal si no quieren que les meta una... Bueno, gente, acá tenemos el primero que... Este es de móvil, miren. Lo primero que hace es instalarse un script que vaya a saber qué, qué provoca, pero le abre una gotita ahí en la pantalla. Este es un script de móvil. Eh, tiene de todo, miren. Autofarm, autobomb, auto... Todo, brother. Autocolección de frutas, o sea... Autofarm de Factory, qué asco, bro. O sea, literalmente arruinas el juego por completo. Todo lo que podés hacer en el juego lo tiene de manera automática. Tiene Magnet, el Magnet Excel, lo que estuve viendo que hacía era que eh, el tipo directamente eh, recolectaba todas las frutas que estaban dropeadas en el mapa. Eh, no, una asquerosidad total, amigos. Y esto es para móvil. O sea, el tipo también... Recuerden que cuando se están instalando este tipo de programas, lo que hacen es... Básicamente eh, exponerse a cualquier tipo de virus y arruinar tanto sus computadoras como sus, sus celulares. O sea, ustedes no saben quién hace estos scripts, no tienen ni idea. O sea, son personas que en algún momento eh, crearon un script, por ende, si crearon un script en ese script.exe o punto lo que sea, andás a ver las barbaridades de cosas que le pueden meter adentro de ese programa y en el momento en que ustedes le instalen en sus computadoras o en sus celulares, quedan completamente expuestos, amigos. Quedan expuestos a que les destruyan el celular, a que les destruyan la computadora, a que utilicen sus contraseñas, a que utilicen sus cosas. Así que, por favor, no hagan esto. Eh, lo que sí me sorprendió mucho, el tema de los programas. Miren, este es de PC y también tiene todo. Auto... Eh, Auto eh, Hit Fruit, eh, Auto Bui, Auto eh, Farm, Auto Random Fruit. Miren ese Auto Farm. Este es el que encontramos la otra vez. El que yo encontré en mi video pasado, scripteando en un servidor público, estaba utilizando este programa. Eh, que estaba auto farmeando. ¿Se acuerdan que iba volando de punta a punta en el mapa, eh, pegándole a los bichos desde arriba? Bueno. Eh, este era exactamente el programa que estaba utilizando el tipo Es una asquerosidad total, amigos Literal es una asquerosidad total eh, Lo que no sé es cómo funcionarán para PvP Vamos a ver si encontramos a alguno que esté PvPando eh, A ver este, este que está haciendo está, Mira, tiene, tiene, tiene distintos hacks para distintos juegos Mira, este tiene Senhu Menu FPS Boost Qué asco, bro. Mira, ahí lo está instalando. Ven que instala cosas en la PC. Es, es, es re... Te re estás entregando. O sea, literalmente te entregas a que te puedan hacer cualquier cosa dentro de tu computadora. Cualquier persona que utiliza hacks se está respondiendo. Miren todo lo que tiene, amigos. Kill Aura. Eh, es player. ¿Qué será eso? Es chest. Es fruit. ¿Qué será eso, amigos? Miren, miren cómo sube. Qué asco, bro. Está autofarmeando GD. Agarra la misión de manera automática. No, es muy asqueroso, amigo. Es muy asqueroso. Literalmente es muy asqueroso. Ya hay Injector funcionando en móvil. Este es el mismo que vimos antes. Este es el mismo que vimos antes. Injector se ve que es uno. Lo que quiero saber es... Si hay alguno de PvP. Porque sé que utilizan también algunos que tienen Aimbot y demás para PvPar. Pero no, no encontré ninguno todavía de esos. Este que está haciendo, amigo. ¿Y este qué está haciendo? Hay algunos que no terminan de entender qué hacen. ¿Cómo? Bueno, este está, tiene más edición, brother. Sos pura edición, amigo. No se entendió nada. Tutorial de frutas con script. No, qué asco, brother. Este hasta ya hace tutoriales. 
Y este le, le, le están lloviendo frutas, what the fuck Amigo, le están lloviendo frutas, mirá todas las frutas que está agarrando, ¿qué es esto? Una página, tiene esa página, amigo, el virus más chico que te debe meter Urk Ultra Qué asco, bro, ¿para qué quieres jugar así? O sea, jugás 10 minutos y dejas de jugar ¿Es legal el auto farm? Lógicamente que no, Mauricio Lógicamente que no, brother ¿Cómo va a ser legal un programa externo de esto? Te llegan a agarrar haciendo esto, brother. La baneada más chica que te van a pegar, el reporte más chico que te van a pegar, te van a dejar sentado, ¿sabes dónde, amigo, no? Happy, ¿qué es esto? Mira, mira, mira. Son todos distintos programas encima. Ojo, ju. No, bueno, pero todos hacen lo mismo encima. Amigo, miren esto, es una asquerosidad total. No lo puedo creer. Este tiene raid, teleport. No, no, pero eso, eso de las frutas no lo entiendo, la verdad. Esa lluvia de frutas no entiendo para nada cómo la consigue dentro del juego. Eh, bueno, la verdad es que hay gente que sabe programar bastante bien para poder conseguir eso. Quiero ver a alguno que utilice Aimbot o algo así. A ver, este seguidor pedió para preparar. ¿Qué dice? Este. Fast Attack Madark Blade. A ver, este Fast Attack. Este puede ser de PvP. A ver. Ah, qué asquerosidad, amigo. Miren eso. Qué asquerosidad ese ataque rápido. Bueno, pero también saca un programa externo y, y activa auto, auto farm. Claro, y en este momento un fast attack. Son los mismos. Este es el mismo script de siempre. Es el mismo script de siempre. A ver, vamos a ver si encontramos exploit. No, acá encontré uno que me parece que va a chitear con PP, gente. A ver. Si efectivamente este chila chitea con PP tiene un Buda ahí enfrente. Él es Leopard. Qué asco, amigo. De dos piñas lo bajó. De dos piñas lo bajó. Ah, no, ahí está. Uy, lo mató de una. What the fuck? What the fuck? Bueno, estos ya utilizan todos el mismo script. Sí, estos utilizan todos el mismo script. Qué asquerosidad total, amigos. Miren eso, por favor. Es una verdadera asquerosidad. Ya saben, gente, no utilicen estas cosas porque literalmente no solo se exponen a que los baneen, que efectivamente veo que Blockfruit no banea a la gente que utiliza esto. Evidentemente no los está baneando o no sé por qué, pero hay un montón de gente que lo utiliza. Entras a hacer públicos y en los comentarios de mi video que me encontré un hacker literal son todos ustedes diciéndome Maranto es re común eso, Maranto está usando tal cosa. Eh, evidentemente era yo el que no tenía idea que de la existencia de todas estas movidas pero eh, no solo se exponen a que alguien los reporte y los baneen efectivamente sino que aparte se están exponiendo gente a, a, sus, a que les ocurra algo a sus computadoras y a sus celulares así que principalmente por eso no, no utilicen este tipo de programas no utilicen estas cosas eh, por favor se los pido así que gente eh, ya saben eh, no lo hagan eh, espero que les haya gustado el video eh, no puedo creer que todas estas cosas existan en, en Blockfruit eh, y en los juegos en general, pero bueno, es verdad, ocurren en todos, pasa siempre, pero la mayoría de los juegos tienen anti-cheats, anti-ban, me parece que es algo que Roblox podría mejorar, así que ya saben, gracias por suscribirse, dejen like y nos vemos en el próximo, adiós.